Jo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein neues Video für euch. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Tipps, Tricks und Mechaniken, die dein Leben in Warzone 2 leichter machen werden. Ich habe hier einige unterschiedliche Dinge zusammengesucht, in der Hoffnung, dass ihr viele davon noch nicht kennt. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welchen Trick ihr am nützlichsten fandet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir verlieren keine Zeit, starten durch. Vorab würde ich euch aber noch bitten, mir unbedingt einen Daumen nach oben da zu lassen, meinen Kanal hier unten abonnieren und dann bist du immer auf dem aktuellsten Stand rund um COD, Warzone, aber auch Modern Warfare. Tipp Nummer 1 bezieht sich auf den Gulag. Bekanntermaßen ist der neu, also die Map ist neu, aber auch das 2 gegen 2 System. Viel relevanter ist aber, dass du im Gulag auf dem Boden unterschiedliche Gegenstände liegen hast. Du wirst Granaten, Smokes und ähnliche Gegenstände auf dem Boden finden. Am wichtigsten sind aber die Plattentaschen oder grundsätzlich die Plates. Die kannst du nämlich aufsammeln, ausrüsten und nach deinem Gulag-Sieg im Wiedereinstieg mitnehmen. Also alle Gegenstände, die du einsammelst während des Gulags, behältst du immer noch, wenn du ins Einsatzgebiet wieder reindroppst. Zusammengefasst hast du zwei Optionen, entweder du rüstest die unterschiedlichen Platten oder halt die Plattentasche im Gulag aus, um den Gulag schneller und einfacher zu gewinnen oder du sparst sie dir auf, nimmst sie mit und hast direkt beim Wiedereinstieg ein paar Gegenstände mit. Nächster Tipp und der bezieht sich auf unsere Schalldämpfer. Bekanntermaßen sind Schalldämpfer dafür da, dass du nicht mehr auf der Karte so gut gehört wirst, also wo genau du am Schießen bist und zusätzlich erhältst du noch mehr Kugelschnelligkeit bzw. teilweise auch effektive Reichweite. Eine große Änderung ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Und zwar stelle ich mich jetzt einmal ganz kurz auf den Schießstand, habe hier eine ganz normale Waffe ausgerüstet mit dem Iron Sight und erstmal ohne Schalldämpfer. Ich schieße ohne Schalldämpfer und schaut mal ganz genau hin, vorm Visier kommt automatisch dieser Rauch raus, der teilweise dafür sorgt, dass du auf den mittleren, aber auch auf den weiten Distanzen Probleme mit deiner Sicht bekommst. Denn der Rauch zieht immer nach oben weg, vor deinem Iron Sight bzw. vor deinem Visier und verdeckt dann die Gegner. Stellen wir uns jetzt hier mal mit dem Schalldämpfer hin und schießen genau in der gleichen Situation. Und ihr merkt schon selber, der Rauch kommt nicht beim Schalldämpfer. Also, wenn du den Rauch vermeiden möchtest, teilweise Probleme hast mit der Sicht, ist ein Schalldämpfer definitiv die richtige Wahl für dich, wodurch du dann mit Sicherheit den ein oder anderen Gegner mehr sehen wirst. Tipp Nummer 3. Mit Sicherheit ist der ein oder andere schon öfter mit irgendwelchen Autos, LKWs oder Quads durch die Gegend gefahren. Super nervig ist, wenn nach einem relativ großen Jump, also du irgendwie eine große Klippe runtergefahren bist und deine Reifen geplatzt bzw. kaputt gegangen sind. Gleiches gilt natürlich auch für irgendwelche Gunfights, wenn du an einem Gunfight vorbeifährst oder auch Gegner gepusht hast, das Team gewiped hast und zwischenzeitlich auf deine Räder geschossen wurde, sind sie ebenso nicht mehr zu gebrauchen. Eure kaputten Räder könnt ihr aber reparieren. Ihr müsst das Auto nicht stehen lassen, ihr könnt euch daneben stellen. Wenn ihr die Ruhe und die Zeit dafür habt, F drücken bzw. die entsprechende Taste interagieren, die euch dort angezeigt wird und schon werden die einzelnen Räder wieder repariert. Das Besondere ist, dass du auch in Gunfights, also wenn du aktiv Leute am Pushen bist mit dem Fahrzeug und Räder zwischenzeitlich kaputt gegangen sind, sie auch während der Fahrt reparieren kannst. Das kannst du alleine nicht machen, aber wenn du ein Teammate hast und der zum Beispiel bei dir auf dem Auto oben drauf steht, kann der runterschauen Richtung Reifen und während der vollen Fahrt dein Reifen wieder reparieren, sodass du halt nicht stehen bleiben musst und irgendwie großartig Zeit verlierst oder halt womöglich von Gegnern, die dich verfolgen, eingeholt wirst. Der nächste Tipp, habt ein Auge auf das tragbare Radar. Viele von euch haben sich beschwert, dass man nicht so viele Drohnen an Shops kaufen kann, entsprechend nicht so gut Gegnern hinterherjagen kann. In Warzone 2 gibt es jetzt aber tragbare Radare und genau die sind ziemlich praktisch, wenn ihr zum Beispiel gepusht werdet. Ihr befindet euch gerade in einem Haus, ihr seht, dass ein Auto von außen angefahren kommt, macht keine Drohne an, sondern schmeißt das persönliche Radar. Dies schmeißt ihr auf den Boden, genau wie beim UAV könnt ihr auf die Minimap schauen und seht die Gegner im Umkreis, die euch gerade pushen wollen. Dadurch spart ihr euch auf jeden Fall die Drohne und das Schöne ist, dieses tragbare Radar kannst du am Shop kaufen. Und noch viel besser, die sind erstmal günstiger als Drohnen und man kann sie unbegrenzt kaufen. Der einzige Nachteil ist, dass das Radar nicht allzu weit geht, also nicht so weit wie ein normales UAV, aber perfekt dafür dann da ist, wenn du gepusht wirst oder selber gerade ein Gebäude stürmst und du und dein Team die komplette Übersicht haben werden. Der nächste Tipp, schmeißt euer Geld raus, wenn ihr ans Loadout geht. Die offiziellen Loadouts, die in der dritten Zone droppen, mit dem Rauch markiert sind und momentan noch den verbackten Markierungen auf der Karte, wo ihr hinlaufen könnt, euer vollständiges Loadout geben könnt, kosten leider aktuell Geld. 
Das Schöne ist, auch wenn du kein Geld hast, kannst du ans Loadout gehen und deine Waffen nehmen. Aber wenn du dran gehst und Geld in der Tasche hast, wird dir automatisch etwas abgezogen. Von daher der Tipp, schmeiß dein Geld vorher raus. Gerade wenn du irgendwie auf dem Weg bist, deine Teammates wieder zu kaufen und relativ knapp bei Kasse bist, hab dein Auge drauf, dass dir Geld abgezogen wird. Wahrscheinlich ist es aktuell noch verbuggt und zukünftig wird es wohl behoben. Weil es macht halt keinen Sinn, du kannst ans Loadout gehen, wenn du kein Geld hast, dafür zahlst du dann nichts. Aber wenn du was auf Tasche hast, bezahlst du plötzlich. Von daher, wie gesagt, einfach darauf achten, wenn du wenig Geld hast. Im nächsten Tipp geht es um deine Gasplays. Leider ist es so, dass wenn du mehrere Gasmasken aufsammelst und dich im Anschluss dann im Gas befindest, alle gleichzeitig ihre Haltbarkeit verlieren. Bedeutet, du kannst dein Inventar nicht mit fünf Gasmasken vollpacken, eine aufsetzen und dann ins Gas rennen und dann der Reihe nach alle Gasmasken verbrauchen, sondern auch die im Inventar verlieren ihre Haltbarkeit. Was aber im Gas super nützlich ist, sind Self Revives und Stims. Das Besondere ist, dass du von beiden jetzt relativ viel mitnehmen kannst. Du kannst mehrere Self Revives einpacken, natürlich nur wenn du die vorher gekauft hast oder gefunden hast. Self Revive oder auch diese neue Wiederbelebungspistole, alles super praktisch, womit du dich im Gas immer wieder wiederbeleben kannst. Und das mehrere Male. Das Besondere ist, dass dein Leben zu dem Zeitpunkt dann einmal komplett hoch generiert, du ein paar weitere Meter laufen kannst, dann eventuell wieder umfällst, dich nochmal wiederbelebst und weiterlaufen kannst. In Verbindung mit Stims kannst du echt sehr sehr weit im Gas laufen, von daher achtet immer darauf, dass ihr ein paar Stims und auch Self Revives mit dabei habt. Tipp Nummer 7 und da zeige ich euch eine wichtige Einstellungsmöglichkeit, die dir in Zukunft häufig dein Leben retten wird. Das Ganze unterscheidet sich von Maus und Tastatur zum Controller. Obwohl ich jetzt mit Maus und Tastatur spiele, zeige ich euch beide Varianten. Starten wir einmal ganz kurz mit dem Controller. Gehen dafür in die Einstellung Controller erweitert und dann im Unterpunkt Bewegungsverhalten findest du recht weit unten Rutschen und Tauchen Verhalten umkehren. Du wirst da Standard drin stehen haben, mach das unbedingt auf umgekehrt. Was bewegt das Ganze? Normalerweise ist es so, dass wenn du am Laufen bist und dann deine Taste fürs Sliden drückst, rutscht du automatisch. Wenn du jetzt aber deine Sliden Taste drückst, nachdem du hier umgekehrt ausgewählt hast, machst du direkt den Dolphin Dive. Also quasi, du musst jetzt gedrückt halten, um zu sliden und um den Dolphin Dive zu machen, tippst du einmal nur ganz kurz auf die Taste und dann führst du den aus. Das ist in dem Sinne ziemlich wichtig, weil du halt Open Field relativ häufig angeschossen wirst und mit dem Dolphin Dive einmal durch einen schnellen Klick mal relativ fix um eine Ecke springen kannst bzw. dich in Sicherheit bringen kannst. Müsstest du für den Dolphin Dive irgendwie länger die Taste gedrückt haben, bist du wahrscheinlich schon von ein, zwei Gegnern weggeschossen worden, bevor du überhaupt die Bewegung ausführen konntest. Und bevor jetzt der eine oder andere sagt, Moment mal, ich kann doch auch sliden. Naja, ganz ehrlich, sliden ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Und du brauchst einfach Ewigkeiten, bis das Slide vollständig ausgeführt ist. Du kannst sie nicht richtig abbrechen. Und bis du die Waffe hochgezogen hast und schussbereit bist, dauert es nochmal viel, viel länger. Von daher, Sliden eher unwichtig. Reicht völlig aus, wenn du dafür die Taste gedrückt hältst. Beim Dolphin Dive einmal tippen und dann führst du den aus. Bei der Maus und Tastatur relativ ähnlich. Unter dem Menüpunkt Maus und Tastatur. Gameplay findest du im Unterreiter Bewegungsverhalten auch hier die Option von Rutschen, Tauschen, Verhalten umgekehrt. Auch da bitte auf Standard stellen. Der nächste Tipp, wo wir jetzt schon unseren Dolphin Dive so praktisch eingerichtet haben, ist es nützlich, wenn du von Klippen oder generell von Erhöhung einfach immer den Dolphin Dive runter machst und dann den Fallschirm ziehst. Nicht springen und dann den Fallschirm ziehen, sondern Dolphin Diven und im Anschluss Fallschirm öffnen. Aus irgendeinem Grund ist es so, dass wenn du den Dolphin Dive machst, du eher den Fallschirm öffnen kannst von niedrigen Höhen, als beispielsweise wenn du jetzt ganz normal springen würdest, lässt sich der Fallschirm nicht öffnen, machst du von der gleichen Klippe den Dolphin Dive, öffnet er sich aus irgendeinem Grund und du musst den Weg nicht laufen, sondern kannst ihn einfach abfliegen. Ziemlich praktisch, von daher gewöhnt euch einfach grundsätzlich an, immer den Hechtsprung zu machen, wenn ihr irgendwo runterspringt oder hinfliegen wollt. Tipp Nummer 9 zum Thema Munition. Das wieder auffüllen und generell der Umgang mit der Munition hat sich ein wenig geändert. Dadurch, dass wir jetzt Inventare haben, können wir mehr Munition mit uns mittragen. Einfach, weil wir das Inventar vollpacken können und entsprechend ganz normal mit unserer Waffe ebenso noch Munition mittragen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch ein paar Änderungen in Bezug auf die Munitionskisten und diese Munitionslager. Mit den Kisten ist es so, dass du jetzt nicht mehr vollständig deine Gesamtheit an Munition komplett aufgefüllt hast. Das ist relativ neu und dass es jetzt bei den Munitionslagern, die auf der Karte eingezeichnet sind, jede Minute möglich ist, erneut die Munition aufzufüllen. Wenn du also weißt, dass du viel Munition brauchst und sowieso schon ganz viel AR-Munition mit hat, beispielsweise droppst du bevor du ans Munitionslager gehst deine ganze AR-Muni oder auch deine MP-Muni aus deinem Inventar 
und nimmst im Anschluss wieder voll Munition mit am Munitionslager, weil die halt dort vollständig aufgefüllt wird und kannst im Anschluss nochmal das wieder mitnehmen, was du eben vor Munitionslager schon mal rausgeworfen hattest und ins Inventar packen. So wirst du auf jeden Fall keine Munitionsprobleme bekommen. Der letzte Tipp, achtet auf versteckte Depots. Versteckte Depots sind Kisten, die man unter Wasser findet. Okay, es sind nicht wirklich Kisten, wie gesagt, es ist ein Depot, aber schaut es euch mal gerne hier im Hintergrund an. Die findest du beispielsweise in dem kleinen See beim Al-Sharim-Pass, wo immer sehr guter Loot drin ist. Also du hältst dort meistens immer eine Plattentasche, gut Geld, aber auch Killstreaks. Gerade wenn du dort droppst, also direkt beim ersten Drop in den See reinfällst, sprich du musst kein Fallschirm ziehen, weil du auch keinen Fallschaden bekommst, wenn du im Wasser landest, gehst direkt zum Depot, hast eine Waffe, bist gut ausgerüstet und kannst perfekt in die Runde rein starten. Das war der letzte Tipp. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren, den Daumen nach oben da lassen. Mich freut es auf jeden Fall. Vielen Dank für alle, die regelmäßig rein supporten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!